കുരുമുളകിൽ വിവിധ തരം ദ്രുത പ്രവർത്തന രീതികളുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനമായതാണ് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ദ്രുത പ്രവർത്തനം അഥവാ നാഗപതി രീതി ഈ രീതിയിൽ വേര് പിടിച്ച ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ തണ്ടുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ രീതി പോളിബാഗിൽ വളർന്ന വേര് പിടിച്ച ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു പോളിബാഗ് തണ്ടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് മണ്ണിൽ അമർത്തി അല്ലെങ്കിൽ പതിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഈ പതിച്ചു വെച്ച തണ്ടിൽ നിന്ന് വേരുകൾ ഇറങ്ങുകയും അവ പുതിയൊരു തണ്ടാക്കി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ് തണ്ടിൻ്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പോളിബാഗുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇവ ഒരു ഈർക്കിഴവ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൽ പതിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒരു മുട്ടിന് ഒരു പോളിബാഗ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പതിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത് പോളിബാഗുകൾ പതിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വെച്ച പത്ത് ബാഗുകളിൽ വേര് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിറക് വശം മുറിച്ച് ആദ്യത്തെ പത്ത് പോളിബാഗുകൾ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ പോളിബാഗുകളിൽ വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവയുടെ വേര് കുറച്ചുകൂടി മണ്ണ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് പോളിബാഗുകൾ നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇവ തുറസായ സ്ഥലത്തും റെയിൻ ഷെൽട്ടറിലോ പോളി ഹൗസിലോ ദ്രുത പ്രവർത്തന രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴവെള്ളം തെറിച്ച് തണ്ടുകൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പന്തൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ദ്രുത പ്രവർത്തനം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ തോട്ടത്തിലേക്ക് നടാം ഏകദേശം ഒരു മാതൃവള്ളിയിൽ നിന്നും അമ്പത് മുതൽ അറുപത് തണ്ടുകൾ വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്